Hello students, welcome to Hiba Max 8th Standard Max exercise 6.2 6th question Pakla. The distribution of heights in centimeter of 100 people is given below. Construct the histogram and the frequency polygon imposed on it. Rendu kekranga histogram na nama in the rectangular madri vare madamatuna. Anna in the frequency polygon irkpatingla. Frequency polygon na. This is the center point and the point is connected to the line. If you do this question, you can mark the histogram and mark the frequency polygon. So, this is the question. Height in centimeter is 100 and frequency is 125 to 135. 12. 136 to 146, 22. Now, if you look at the government, you have 135 and 136. You have a continuous survey. You have 146 and 147. This is not continuous. This is not continuous. So, first, what do you do? If you look at the height, you can plot the graph. If you look at the height continuous, we will plot the height continuous. If you look at the height continuous, if you look at this as a continuous, we will have the first limit in this limit. We will do minus 0.5 in this limit. In this limit, we will have plus 0.5. So, if you do minus on the side, it is very easy. If you have 125, it is 124.5. Very simple. 5 is 4.5. This is 135.5. If you have 135, you add 0.5. இப்பு அடுத்தது 136, 6 நான் எப்படி மாத்தனும் 5 வாத்தனும் இல்லியா 6 நான் 5 135.5 to 146 நான் 146 அப்படியே எதிட்டு 0.5 மட்டு எடுதிக்குடாப் போரும் புரியிருங்களா நம்ம வந்து சாய்டலாம் செஞ்சி பார்க்கலும்னே கடையாது 7 நான் 146.5 இது 157.5 அடுத்தது அப்படி நீங்களும் எடுதுங்க 157.5 to 168.5 to 168.5 to 179.5 180, 80 is 79 80 minus 1 is 79 79.5 to 190.5 191 is 190 is minus 0.5 to 201.5 இப்பு நம்ம் height check பண்லாம் continuous or discontinuous இங்கு பெருங்க 135.5 இங்கு என்னருக்கு 135.5 அதே மதி 146.5 இங்கு 146.5 இப்பு இந்த heightுக்குதா நம்ம வந்து graph plot பண்ணும் சரிங்கள் என்ன இந்த continuous இருக்கு so sideல datas வந்து இங்கு எழுதியில்லாம் என்ன குட்துருக்காங்க 12 22 23 24 அடுத்தது வந்து 15 7 இந்த values வச்சிதான் நம்ம graphல plot பண்ணப் போரும் so graph plot பண்ணிரத்துக்கு already நான் வந்து scale எல்லாம்மே எழுதிட்டேன் சரிங்களா போன சம்ஸ்லிமே நான் first எழுதிட்டேன் scale வந்து x axisல் எவ்வளோ centimeters வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வரும் அத்துதான் இருக்கு height in centimeter இந்த side வந்து number of people height வந்து 124.5 so இங்கு முன்னாடி என்ன சொன்ன zigzag மாதி எழுதனும் சரிங்களா பிடியர்திட்டு இது 135 146 157 168 179 190 எழுதிட்டேன் so ரண்டுதுக்கு difference என்னன்னா 11 11 வந்து difference இருக்கு so x axis 1 cm வந்து 11 cm height difference அதைமாதி y axis பத்திக்கினா 5 10 15 20 தா எடுத்திருக்கேன் 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
அடுத்து தேர்டு ரீடிங் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டீனா ஃபிஃப்டீனுக்கும் ட்வெண்ட்டிக்கும் நடுவில் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அது கொஞ்சம் மேலே சரிங்களா ஒரு சைடு மட்டும் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டு மேலே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்னா இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கொஞ்சம் கீழே சரிங்களா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து டைரெக்டாக ஒரு லைன் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு இது கீழே பாயிண்ட் வரைஞ்சிடலாம் அடுத்தது வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டைரெக்டாகவே இருக்கும் இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சிடலாம் ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது செவன் செவனா டென் அண்ட் ஃபைவ்க்கு இன் பிட்வீன் வரும் நடுவில் வரும் அந்த பாதிக்கு கொஞ்சம் கீழே ஏன்னா பாதி வரைக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்தது வந்து டூ டூ வந்து ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஃபைவ்க்கு நடுவுலைக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்து டூ இது ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஹிஸ்டோகிராம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்து அந்த பாலிகான் வந்து வரையணும் ஸோ பாலிகான் வரைகிறதுக்கு நம்மளோட ஹிஸ்டோகிராமோட நடுவில் பாருங்கள் இங்கே இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஒரு லைன் போகும் அங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கேயும் பாயிண்ட் வைங்க பாயிண்ட்டு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இதில் நடுவுலேயும் ஒரு பாயிண்ட் இதில் நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் இதில் நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் இப்போ இங்கே கீழேருந்து ஆரம்பிக்கணும் கீழேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் அங்கேருந்து அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் கையால் வரையாதீங்க லைக் ஸ்கேலை வச்சு வரையுங்க ஸ்கேல் இல்லாமல் வரையாதீங்க அப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே ஒன்று இதுலேருந்து இதுக்கு இதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டு அப்புறம் அந்த கீழே வந்து ஜாயின் பண்ணிடணும் கீழே வந்து என் பண்ணிடணும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம ரீடிங்ஸ் எல்லாம் எழுதலாம் ஏன்னா வரைய முன்னாடி எழுதுனா அது கொச்ச கொச்சன்னு இருக்கும் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் செவன் அப்புறம் டூ அவ்வளோதான் நம்மளோட சம் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது பார்த்தீங்களா ஸ்கேல் மறக்காமல் வரைஞ்சிருங்க அண்ட் டயக்ராம் நீட்டாக வரைஞ்சிருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வா